హాయ్ గైస్ మీరు చూసినారు ఎలాంటి కంటే ఎక్కిన తెలుగు ఛానల్ ఇప్పటి వరకు మా ఛానల్ మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా మేము చేసే ప్రతి వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి సో ఈ రోజు మనం తెలుసుకున్నాం విఎఫ్డి గురించి సో విఎఫ్డి గురించి నాకు వీడియోస్ చేయండి అని చెప్పేసి నాకు చాలా మంది కామెంట్స్ లో అడిగారు సో చాలా మంది అడిగారు ఎక్కువ మంది అడిగారు సో వాళ్ళ కోసం నేను ఈ వీక్ మొత్తం వీడియోస్ అనేవి విఎఫ్డీస్ మీద అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను ఓకేనా సో దీని మీద నేను మంచి డీప్ గా డిస్కస్ చేశాను స్టడీ చేశాను సో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి కామెంట్స్ లో అడగండి సో నేను నాకైతే ప్రతి కంపెనీ గురించి ప్రతి కంపెనీ మీద విఎఫ్డీస్ మీద నేను చేయాలంటే చేయలేను సో నాకు ఒకటి దొరికింది ఏబిబి ఏసీఎస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డ్రైవ్ మోడల్ సో దాని మీద నేనైతే వీడియోస్ అయితే చేయగలను సో నాకు వేరే ఎక్కడైతే లేవు సో ఇదే నాకు దొరికింది లక్కీగా దొరికింది సో ఇది ఎక్కడ సడన్ గా దొరికింది అనమాట నాకు ఇది సో నేను యాక్చువల్ గా చేయకపోతున్నా అవైలబుల్ లేదని చెప్పేసి సో ఎందుకో దొరికింది సో అది నేను మీకోసం అని అనుకుంటున్నాను సో దీని మీద నేను వీడియోస్ అయితే రెగ్యులర్ గా చేస్తాను సో కంట్రోల్ వైరింగ్ ఏ విధంగా చేయాలి పవర్ వైరింగ్ ఏ విధంగా చేయాలి అలాగే మనకి ఫాల్ట్స్ ఏవైతే ఎక్కువగా వస్తాయి వాటి మీద నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చేసేసి వీడియోస్ సో అలాగే దాంతో పా దాంతో పాటు కాకుండా ఇంకా నేను ఇంకా చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ అని అనమాట ఎలక్ట్రికల్ కి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్స్ మినీ ప్రాజెక్ట్స్ అంటాం స్టూడెంట్స్ ఐటీఐ డిప్లొమా బీటెక్ వాళ్ళ కోసం అవి కూడా చేస్తాను సో వాటిని చూసి మీరు ఒకవేళ చూడకపోయినా పర్లేదు వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయడం మాత్రమే మర్చిపోకండి సో మనకి ఎలక్ట్రికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు ఇవి కూడా ఈ నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలి ఎందుకంటే మన యొక్క నాలెడ్జ్ ని చూస్తే మీకు ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది చూడడం వల్ల మీకు టైం అనేది వేస్ట్ కాదు ఐడియా అనేది వస్తుంది అనమాట కొన్ని సందర్భాల్లో అది ఏ సమయంలోనే వస్తుంది సో ఇలా చేసాం మనం దీన్ని ఇలా చేయొచ్చు ఇలా యూజ్ చేయొచ్చు అని ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది సో ఆ ఐడియా కోసం అయినా వీడియోస్ చూడండి స్కిప్ చేయొద్దు మధ్యలో స్కిప్ చేస్తే మీకు ఏం అర్థం కాదు సో నేను ఇంకా క్లియర్ గా ఇంత క్లారిటీ గా చాలా సింపుల్ గా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చాలా నెమ్మదిగా సున్నితంగా చెప్తున్నాను సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి కామెంట్స్ లో అడగండి అలాగే ప్రతిసారి కామెంట్ పెట్టేసి పెట్టద్దు సో నేను మీకు కంపల్సరీ గా రెస్పాండ్ అయితే అవుతాను ఓన్ టైం ఓన్ అని చెప్తాను లేదంటే లేదని చెప్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఎప్పుడు థియరిటికల్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేయను మాక్సిమం డెమోతోనే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా ప్రాక్టికల్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా సో నాకు థియరిటికల్ గా చెప్పొద్దు అది చెప్పొద్దు ఇది చెప్పొద్దు థియరిటికల్ చెప్పని అడగొద్దు సో నేనైతే మాక్సిమం ప్రాక్టికల్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా సో థియరీ వద్దు ఫస్ట్ మనం థియరీ నేర్చుకోవడం వరకే చెప్పడం వరకు కాదు థియరీ అనేది మీకు ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది ప్రాక్టికల్ దొరకదు అందుకోసం చెప్పేసి నేను ఎప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకవేళ దొరకదు అందుబాటులో లేదంటే అప్పుడు నేను మీకు ప్రాక్టికల్ థియరీ థియరీకి వెళ్తా అప్పటి వరకు నేను ప్రాక్టికల్ గా చేస్తా ఉంటా సో ప్రాక్టికల్ కావాలి అని అనుకుంటే సో నా వీడియోస్ మీరు చూడండి థియరీ నాలెడ్జ్ కావాలనుకుంటే బయట ఎక్కడైనా చదువుకోండి లేదంటే బయట నాలెడ్జ్ ఎక్కడైనా బయట చెప్తారు థియరీ గా సో మన దగ్గర మెటీరియల్ అవైలబుల్ గా ఉంది కాబట్టి నేను మీకు ప్రాక్టికల్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా ఓకేనా మాక్సిమం ప్రాక్టికల్ గా నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ మాక్సిమం ట్రై ప్రాక్టికల్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నా సో ఈ రోజు మనం విఎఫ్డి గురించి తెలుసుకున్నాం ఓకేనా విఎఫ్డి అంటే ఏంటి సో విఎఫ్డి వాళ్ళ ఉపయోగం ఏంటి మనం పెద్ద పెద్ద చదివేసే చదివేసినంత మాత్రం మనకి ఏం రాదు థియరిటికల్ గా జస్ట్ అది మనకి ఒక అవగాహన కోసం ఉంది అంతే అనమాట సో ఇది చూపించి మీకు థియరిటికల్ గా చెప్తే అప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది సో థియరీ ఒకటి చదివేసి ప్రాక్టికల్ బొమ్మ చూపించకుండా మీకు అర్థం కాదు మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సినిమా సో స్టోరీ చెప్తే మీకు అర్థం అవుతుంది సినిమా చూస్తే సినిమాకి దగ్గర సినిమా చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది అలాగే అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా మనం ఆ వేలో వెళ్దాం సో మనకు అర్థమయ్యే విధంగా ఓకేనా సో తెలియ వద్దు తెలియ ఓన్లీ జస్ట్ ఫర్ నోయింగ్ అంతే ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే దీని గురించి మనం మాట్లాడదాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకేనా సో ఇది డ్రైవ్ అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తానంటే డ్రైవ్ మీకు తర్వాత చూపిస్తా సో అప్పుడు నేను మీకు విఎఫ్డి గురించి ప్రాక్టికల్ గా తర్వాత చూపిస్తా విఎఫ్డి అనేది మీరు చాలా మంది చూసే ఉంటారు సో ఇప్పుడు నేను దీనికి ఒక చిన్న బుక్ అనేది ఉంది నా దగ్గర ఒక మెటీరియల్ అనేది సంపాదించాను దాని గురించి నేను అందులో ఉంది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఓకేనా సో దాని తర్వాత ఈ కార్డ్ లో కంట్రోల్ వైరింగ్ అనేది చేసి చూపిస్తాం ఓకేనా కంట్రోల్ వైరింగ్ చేసి చూపిస్తాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం డ్రైవ్ గురించి థియరిటికల్ గా తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఓకేనా డ్రైవ్ అంటే ఏ
ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట కార్డు ఇది సో ఇది మనకి కంట్రోల్ వైరింగ్ కార్డు అనమాట ఓకేనా సో దీని గురించి నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఫస్ట్ మనం విఎఫ్డి గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇందులో మనకు వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇందులో డ్రైవ్లో మనకు వచ్చే ఏసీ సప్లైని మనం ఏ సర్క్యూట్కి వెళ్తుంది అంటే రెక్టిఫైర్ సర్క్యూట్కి వెళ్తుంది సో రెక్టిఫైర్ సర్క్యూట్ అనకూడదు ఫుల్ వేవ్ బ్రిడ్జ్ డయోడ్ రెక్టిఫైర్ సర్క్యూట్ అంటాం ఓకేనా సో ఈ యొక్క రెక్టిఫైర్ సర్క్యూట్లో మనం ఏం చేస్తాం ఏం చేస్తుందంటే మనం ఇచ్చే సేవ్ ఏసీ సప్లై ఇన్కమింగ్ సప్లై ఏదైతే ఉందో త్రీ ఫేస్ అది డీసీగా మారుతుంది అనమాట డైరెక్ట్ కరెంట్ సప్లైగా మారుతుంది అది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందంటే డీసీ సర్క్యూట్ అని ఉంటుంది సో ఈ యొక్క డీసీ సర్క్యూట్లో హై పవర్ కెపాసిటర్స్ అనే ఉంటాయి సో ఈ యొక్క డీసీ సర్క్యూట్లో కొంత సమయం వరకు స్టోరేజ్ అవుతుంది సో ఈ యొక్క స్టోరేజ్ అయిన పవర్ మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే ఇన్వర్టర్ సర్క్యూట్కి వెళ్తుంది ఇన్వర్టర్ సర్క్యూట్ అనేది వెళ్తుంది సో ఈ యొక్క ఇన్వర్టర్ సర్క్యూట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ యొక్క డీసీ పవర్ ఏదైతే ఉందో కెపాసిటర్లో స్టోరేజ్ అయిన డీసీ పవర్ ఇన్వర్టర్ సర్క్యూట్కి వచ్చిన తర్వాత అది ఏసీ సర్క్యూట్గా మారుతుంది సో ఇలా మారడానికి మనం ఏ టెక్నిక్ యూజ్ చేశారంటే విఎఫ్డిలో పల్స్ విత్ మోడ్యులేషన్ టెక్నిక్ సో మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది అంటే క్వాజీ సైనోసెడల్ వేవ్ ఫామ్ ఓకేనా గుర్తుంచుకోండి క్వాజీ సైనోసెడల్ వేవ్ ఫామ్ ఓకేనా క్వాజీ సైనోసెడల్ వేవ్ ఫామ్ సో అది మీరు నెట్ లో మీరు గూగుల్ చేయండి ఎప్పుడైనా సో క్వాజీ సైనోసెడల్ వేవ్ ఫామ్ అంటే ఏ విధంగా ఉంటుందో మీకు తెలుస్తుంది సో దాని గురించి మనకి అవసరం లేదు క్వాజీ సైనోసెడల్ వేవ్ ఫామ్ సో ఇక్కడ మనకి వీటి గురించి మనం మాట్లాడాలి ఐజీబీటీస్ అనేవి కూడా ఉంటాయి ఈ ఐజీబీటీస్ చాలా మెయిన్ అనమాట సో ఐజీబీటీస్ అనేవి ఏం చేస్తాయంటే ఒక స్విచ్ లా పని చేస్తాయి అనమాట సో మనకి మోటార్ని ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీలో కావాలో అంత ఫ్రీక్వెన్సీలో చర్చ్ సెట్ చేస్తాయి వీటిని ఓకేనా ఐజీబీజీ ఐజీబీటీస్ అనేవి ఒక స్విచ్చెస్ అంటారనమాట ఇందులో సో ఐజీబీటీ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఇన్సులేటెడ్ గేట్ బైపోలార్ ట్రాన్సిస్టర్ సో ఎంత గురించి ఎంతకంటే మనం ఎక్కువగా తెలుసుకోవద్దు మనకి చాలు ఓన్లీ థియరిటికల్గా ఓకేనా ప్రాక్టికల్గా మనం కంట్రోల్ వైరింగ్ అది నేర్చుకుందాం ఓకేనా సో మీకు ఒక బేసిక్ ఐడియా రావడం కోసం నేను చెప్తున్నా సో ఇప్పుడు మనం ఈ డ్రైవ్ను ఉపయోగించడం వల్ల మనకు లాభం ఏంటి అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం సో మీరు ఎప్పుడైనా మనం స్టార్టర్ని వచ్చి సపోజ్ ఒక డివైర్ స్టార్టర్ తీసుకుందాం సో ఈ యొక్క డివైర్ స్టార్టర్తో మోటార్ని రన్ చేసాం సో అది ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీలో తిరుగుతుంది ఫిఫ్టీ హెచ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో తిరుగుతుంది సో ఫోర్టీ నైన్ ఆర్పీఎం మోటార్ ఫిఫ్టీ హెచ్ జీలో ఫ్రీక్వెన్సీలో తిరుగుతుంది సో ఇప్పుడు స్టార్టర్ని యూజ్ చేసి మోటార్ అని చేస్తాం సో ఇప్పుడు నాకు దాన్ని థర్టీ హెచ్ థర్టీ ఫ్రీక్వెన్సీలో తిరగాల మోటార్ ఫిఫ్టీలో వద్దు అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం స్టార్టర్తో పాజిబులో కాదా సో అది పాజిబుల్ కాదు సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే వేరేబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డ్రైన్ విఎఫ్డిని యూజ్ చేసి మనం ఈ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని తగ్గించడం తగ్గించవచ్చు అనమాట అంటే వేరీ చేయొచ్చు సో అందుకే మనం వేరియబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డ్రైవ్ అని అన్నాం ఓకేనా సో వోల్టేజ్ని వోల్టేజ్ని వేరే చేయొచ్చు ఫ్రీక్వెన్సీని వేరే చేయొచ్చు అనమాట ఫ్రీక్వెన్సీని తగ్గించడం ద్వారా ఈ యొక్క మోటార్ స్పీడ్ అనేది తగ్గుతుంది ఓకేనా సో మనకి ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీలో కావాలంటే అంత ఫ్రీక్వెన్సీలో పెంచుకో పెంచవచ్చు తగ్గించవచ్చు వోల్టేజ్ మనకి ఎంత కావాలంటే అంత వోల్టేజ్ అవ్వచ్చు తగ్గించవచ్చు అందుకోసం చెప్పేసి దీన్ని అడ్జస్టబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డ్రైవ్ అన్నారు వేరియబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డ్రైవ్ అంటారు వేరియబుల్ వోల్టేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డ్రైవ్ అని అంటారు ఓకేనా సో దీని గురించి మనం ఎంతవరకే తెలుసుకుందాం ఇంకా మనం ఎక్కువ తెలుసుకోవద్దు ఓకేనా సో ఇంకోటి గుర్తుంచుకోండి సో ఈ యొక్క డయోడ్స్ని ఏ విధంగా చెక్ చేయాలంటే సో డయోడ్స్ అనేవి ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ డయోడ్ ఆల్వేస్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ సో మీరు డయోడ్స్కి చెక్ చేయాలంటే జీరో డయోడ్ మోడ్లో పెట్టండి కంటిన్యూ మీరు క్లామీటర్ కానీ మల్టీమీటర్ కానీ ఏదైనా ఉంటుంది కదా సో అది డయోడ్ మోడ్లో పెట్టిన తర్వాత సో సమ్ వోల్టేజ్ అనేది చూపిస్తుంది ఆ వోల్టేజ్ ఎంతలో ఉండాలంటే జీరో పాయింట్ త్రీ టు జీరో పాయింట్ సిక్స్ మధ్యలో వోల్టేజ్ అనేది ఉండాలి సో అలా ఉంటే డయోడ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉన్నట్టు సో పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ పెట్టిన తర్వాత మీరు కంటిన్యూటీ వచ్చింది అనుకోండి డయోడ్ పోయింది ఓకేనా జీరో వచ్చిన పోయినట్టే ఓకేనా ద వోల్టేజ్ డయోడ్ వోల్టేజ్ మస్ట్ బీ ఇన్ బిట్వీన్ జీరో పాయింట్ త్రీ టు జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇన్ బిట్వీన్ జీరో పాయింట్ త్రీ టు జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇది మీరు క్లియర్గా గుర్తుంచుకోండి సో ఇది మీకు ఫర్దర్గా ఉపయోగపడుతుంది ఎక్కడ కాకపోయినా డయోడ్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి మీరు ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తే ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రోస్ట్రాటిక్ ప్రెసిపిటేటర్స్ అని ఉంటాయి
VFD గురించి చెప్పేసాం సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం VFDs లో మనం ఎన్ని రకాలుగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు సో దాని యొక్క వైరింగ్ ఏ విధంగా చేయాలి అనే దాని గురించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకోం సో ఈ వీడియో మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ ను కూడా చెప్పండి సో సపోర్ట్ చేయండి నా ఛానల్కి ఇంకా మీకు మంచి మంచి వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ చేస్తా ఫర్దర్ గా ఇంకా మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ మీకు చూపించి ఎలా చేయాలో అది కూడా చెప్తాను మీకు సో ఇంకా మీకు ఇంకా ఒక ప్యానల్ అనేది ఏ విధంగా డిజైన్ చేయాలి ఒక ఫీడర్ అనేది ఏ విధంగా డిజైన్ చేయాలి బ్రేకర్స్ అనేవి ఎలా డిజైన్ చేస్తారు అనే దాని గురించి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నేను గ్యాదర్ చేస్తానే ఉన్నా సో నేను వీడియో అప్లోడ్ చేయలేదని చెప్పేసి మీరు మానేశారు పెట్టలేదు అని అనుకోకండి డైలీ నేను వీడియో అప్లోడ్ చేయలేదంటే కంపల్సరీ నేను వేరే దగ్గర ఎక్కడో వేరే టాపిక్ మీద సర్చ్ చేస్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా గాయస్ సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ